தமிழ் பேசும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் வணக்கம் மற்றொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சென்னை எம்ஏ சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் தொடரின் பரபரப்பான இறுதி போட்டியில் திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அணியை பனிரெண்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றது சேப்பாக் சூப்பர் கிலிங்ஸ் தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் மற்றும் கர்நாடக பிரீமியர் லீக் போன்ற உள்ளூர் டுவெண்ட்டி போட்டிகளில் சிறப்பான செயல்பாட்டால் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடரில் உள்ளூர் நாயகர்கள் இடம்பெற்று விளையாடியுள்ளனர் நடராஜன் வருண் சக்கரவர்த்தி போன்றோர் கடந்த சீசன்களில் சிறப்பான செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்தி பஞ்சாப் ஹைதராபாத் போன்ற ஐபிஎல் அணிகளில் இடம்பெற்றுள்ளனர் இந்த வருட டிஎன்பிஎல் சீசனிலும் கூட கடின உழைப்பை வெளிப்படுத்தியவர்கள் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் தொடரில் நிச்சயம் இடம்பெறுவார்கள் அவ்வாறு இந்த சீசனில் தங்களது சீரான ஆட்டத்தினை வெளிக்கொணர்ந்து இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடரில் விளையாட உள்ள மூன்று வீரர்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் காணலாம் இந்த வரிசையில் நாம் முதலாவதாக பார்க்க இருப்பது ஹரி நிஷாந்த் இவ்வருடம் நடைபெற்ற டிஎன்பிஎல் சீசனில் அதிக சிக்ஸ்களை விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார் ஹரி நிஷாந்த் ஊட்டியை சேர்ந்த இடதுகை பேட்ஸ்மேனான ஹரி இந்த தொடர் முழுக்க விளையாடி முன்னூற்றி எழுபத்தி இரண்டு ரன்கள் நூற்றி பத்தொன்பது புள்ளி ஏழு என்ற ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுடன் குவித்துள்ளார் இன்னிங்ஸின் தொடக்கத்தில் நங்கூரம் போல் தம்மை ஈடுபடுத்தி ரன்களை குவிக்கும் இவர் தமது அணி பெரிய ஸ்கோரை எட்ட மிகவும் உதவி புரிந்து வருகிறார் இருபத்தி வயது மட்டுமே ஆன இவர் இன்னும் தமது பேட்டிங் முறையை மெருகேற்றுவதற்கு போதிய காலம் உள்ளது ஹரி நிஷாந்த் போன்ற துடிப்பான இளைஞர்களை தேடிக்கொண்டிருக்கும் ஐபிஎல் அணிகள் நிச்சயம் ஏலத்தில் எடுக்க முன்வரும் ஆட்டத்தை எந்த நேரத்தில் மாற்றக்கூடிய திறன் படைத்த இவ்வகையான வீரர்கள் கிரிக்கெட் உலகிற்கு மிகவும் தேவைப்படும் பேட்ஸ்மேன்களாக உறுப்பிட்டு வந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் உள்ள இளம் வீரர்கள் பலரும் சிக்ஸர் மூலம் தங்களது அதிரடி பாணியை தொடுத்து வரும் வேளையில் ஆட்டத்தின் நிலைமையை உணர்ந்து சூழ்நிலையை சாதகமாக்கி விளையாடும் வீரர்கள் கிடைப்பது மிகவும் சொற்பமே எனவே இம்முறை நடைபெறும் ஐபிஎல் ஏலத்தில் ஹரி நிஷாந்த் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு ஏலம் போவது மட்டுமல்லாமல் தமது அணிக்காக வெற்றிகளை குவிக்கும் வீரராகவும் திகழ்வார் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை இந்த வரிசையில் நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது பாபா அபராஜித் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பத்தொன்பது வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை தொடரை வென்ற இந்திய அணியில் இடம்பெற்றிருந்த பாபா அபராஜித் இந்திய சீனியர் அணியில் இடம்பெறுவதற்கான போட்டியில் களமிறங்கியுள்ளார் இருபத்தி ஐந்து வயதான இவர் உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் மிக சிறப்பாக செயல்பட்ட போதிலும் ஐபிஎல் தொடர்களில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் புனே அணிகளில் இடம்பெற்ற போதிலும் ஆடம் லெவனில் இடம்பெறாமல் தவித்து வந்துள்ளார் சமீப காலங்களில் பெரும்பாலும் பந்து வீசுவதை தவிர்த்து வரும் அபராஜித் தற்போது முடிந்த டிஎன்பிஎல் சீசனிலும் வெறும் ஆறு ஓவர்கள் மட்டுமே வீசியிருந்தாலும் தனது டுவெண்டி டுவெண்டி எக்கனாமியை ஐந்து புள்ளி ஆறு ஏழு என்று வைத்துள்ளார் ஆனால் பேட்டிங்கில் அபாரமாக செயல்படும் இவரை எந்த ஒரு ஐபிஎல் அணி நிர்வாகமும் ஏலத்தில் எடுக்க முன்வரலாம் காஞ்சி வீரன்ஸ் அணியில் இடம்பெற்று எட்டு போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள இவர் இருநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு ரன்களை நாற்பது புள்ளி மூன்று மூன்று என்ற சராசரியுடன் வைத்துள்ளார் மிடில் ஆர்டர்களில் தகுந்த ஸ்திரத்துடன் விளையாடும் இவர் ஆட்டத்தின் மிடில் ஓவர்களில் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களை குறிவைத்து தாக்கக்கூடிய வீரராக திகழ்ந்து வருகிறார் ஆட்டத்தின் தொடக்க ஓவர்களில் அணியின் முன்னணி பேட்ஸ்மேன்கள் விரைவிலேயே விக்கெட்டுகளை இழந்த போதிலும் தனக்கென தனி பாணியை வகுத்து இறுதிக்கட்ட ஓவர் வரை அணியை அழைத்து செல்லும் திறன் படைத்துள்ளார் இந்த பாபா அபராஜித் இந்த வரிசையில் நாம் கடைசியாக பார்க்க இருப்பது பெரியசாமி தற்போது நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் தொடரின் மிக சிறந்த வேகப்பந்து வீச்சாளராக உருவெடுத்துள்ளார் பெரியசாமி இவர் தொடக்க சீசனில் சிறப்பாக விளையாடாத போதிலும் தற்போது நடைபெற்ற சீசனில் இறுதி போட்டியில் ஐந்து விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி தமது அணியை சாம்பியன் பட்டமல்ல உதவினார் யார்கர் மன்னன் லசிந்த் மலிங்காவை போல பந்து வீசும் பெரியசாமி ஒன்பது போட்டிகளில் இருபத்தி ஒரு விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார் மேலும் இவரது எக்கானமிக் ஆறு புள்ளி நான்கு ஏழு என்ற வகையில் சிறப்பாக அமைந்துள்ள காரணத்தால் பல்வேறு ஐபிஎல் அணிகளும் இவரை ஏலத்தில் எடுக்கக்கூடும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் போன்ற அணிகள் முக்கியமாக மாற்று வேகப்பந்து வீச்சாளரை தங்களது அணியில் இணைக்க பெரும் முயற்சி மேற்கொள்ளும் எனவே அவர்களின் தேவையை போக்கும் வகையில் பெரியசாமி சன்ரைசர்ஸ் அணியில் இணைவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளது தமது பந்து வீச்சில் பல்வேறு மாற்றங்களை நிகழ்த்தும் பெரியசாமி ஆட்டத்தின் தொடக்கம் மற்றும் இறுதிக்கட்ட ஓவர்களில் சிறப்பாக பந்து வீசியுள்ளார் மேற்கண்ட காரணங்களாலேயே இம்மூன்று வீரர்களும் அடுத்து ஐபிஎல் சீசனில் பல்வேறு அணிகளில் இணைய காத்திருக்கின்றனர்